வணக்கம் டிஃபென்ஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் யூ ஆல் டு கரூர் டிஃபென்ஸ் ட்ரெயினிங் அகாடமி வேலூர் தமிழ்நாடு ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபேக்கல்ட்டி சந்திரகுமார் அண்ட் நம்ம கரூர் டிஃபென்ஸ் ட்ரெயினிங் அகாடமி வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ டிஃபென்ஸ் கிளாஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆன் யூடியூப் ஸோ இது வந்து ஜூன் டு ஜூலை டைம் பீரியடில் உங்களுக்கு ஒன் மந்த் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இட் இஸ் ஆன் தி கோ ஸோ எல்லோரும் போய் பாருங்கள் நிறைய பெனிஃபிட் ஆகிக்கோங்க அண்ட் இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் ஆன் யுவர் யூடியூப் சேனல் ஃபைன் ஓகே So always will be starting with the Thirukkural. So in the Thirukkural, Anbilar Yellam Tamakkuriyar, Anbudayar Yenbum Uriyar Pirarukku. This Kuralin Purul, Anbu Illadavar Yellam Purulum Yenakke Enbarukal. Anbudayavarukal Tham Udambum Pirarukke Enbarukal. So in the Thirukkural, we will start with this. Okay. So last two days before we will see the Thirukkural. So India and China will be in the Thirukkural. அதாவது வீர மரணம் அடைந்த நம்மளோட தமிழ்நாடு சேர்ந்த அவல்தார் பழனி சார் சரி அவருக்கு வந்து ஸோ துக்கம் விசாரிச்சிருந்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ அவருக்கு வந்து இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதாவது நாட்டுக்காக போராடுறவங்கள நம்ம எப்போவுமே போட்டுவோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதற்கு நாங்கள் இந்த கரூப் டிஃபென்ஸ் ட்ரெயினிங் அகாடமி மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு பிக் சல்யூட் அடிக்கிறோம் ஃபார் ஆல் த ட்வெண்ட்டி சூப்பர் ஹீரோஸ் ஆஃப் அவர் இந்தியன் நேஷன் With this, we'll start our schedule and in today's session, we will see you in the biology. So, in biology, we are going to see about the main concept of life science. So, in life science, we will see you in the world. 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 உங்கள் உடம்புக்குள்ள செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த செல்லுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் அதன் மூலமாக தான் உங்களோட லைஃபே வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்குது தெரியுங்களா ஒரு சின்ன பூச்சிலேருந்து சரி ஒரு பெரிய எலிஃபேண்ட் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் உடம்புல செல்லுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அந்த செல்லுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் ஓகே ஸோ வாங்க ஸோ இந்த செல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் எவ்ரி லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஒரு உயிர் வாழணும் ஒரு உயிரினம் உயிர் வாழணும்னா அவங்களுக்கு பேசிக்காக உடம்புல என்ன இருக்கணும்னா ஒரு செல் இருக்கணும் அந்த செல் என்ன பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து உடம்புல ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபங்க்ஷனே ஒரு செயல் அது என்னென்ன செயல்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே அண்ட் இங்கே பாருங்கள் ராபர்ட் ஹூக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தார் அந்த புக்கு பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் மைக்ரோகிராஃபியா அப்படின்னு ஒரு புக்கை வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல அவர் எழுதுறாரு எழுதி இதை வந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு சரிங்களா அந்த டைம்ல தான் அந்த வார்த்தை செல் என்ற வார்த்தை அவர் உபயோகிக்கிறாரு செல்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ நீங்க ஜெயில கூட செல்லுன்னு சொல்லுவீங்க சரிங்களா ஸோ ஜெயில எப்படி இருக்கும் ஜெயில் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இது அடுக்கடுக்க இருக்கும் ஜெயில் ரைட்டா ஸோ அதை ஒரு செல்லு இந்த செல்லுல இந்த கைதி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ஸோ ஒரு காலத்துல இந்த ஜெயில தான் அவங்க செல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து ஒரு கார்க் எடுக்கிறாங்க கார்க் என்றால் இந்த பாட்டில்ல மூடி வைப்பீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் கார்க்னு சொல்லுவாங்க இது எதால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் மரத்தால உருவாக்கப்பட்டது அப்போ மரம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மரத்துக்குள்ள இந்த மாதிரி இந்த செல்லு செல்லா இந்த செல் ஷேப்பில் இருந்துச்சான் அதாவது இந்த ஜெயில் ஷேப்பில் இருந்துச்சான் ஸோ அதனால் இதன் வழியாக இந்த பெயர் தழுவி இட் கேம் த நேம் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ராபர்ட் ஹூக்கு தான் மைக்ரோகிராஃபியான ஒரு புக்கில் வந்து அவர் எழுதுகிறாரு ஸோ அதிலிருந்து இந்த டேர்ம் செல் கேம் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஓகே சரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு செல் பயாலஜினா என்னன்னு தெரியணும் ஸோ லோஜினாலேயே உங்களுக்கு ஸ்டடின்னு தெரியும் ரைட்டா பயாலஜினா ஸ்டடிங் அபவுட் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் கால் பயாலஜி ஓகே நீங்கள் செல் பயாலஜினா நீங்கள் இந்த இடத்துல பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் த டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் செல்ஸ் சரியா ஒரு செல்லை பற்றி நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அதை தான் யூ கால்ட் எஸ் செல் பயாலஜி கொட் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் உங்கள் செல்லு வந்து சின்ன சைஸ் வந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் ஓகே ஸோ செல் சைஸ் பார்க்கும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோமீட்டர் மைக்ரோமீட்டர்னா அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் சின்ன 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 குட்டி குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அது போய் தான் மைக்ரோமீட்டர் சொல்லலாம் அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஃபியூ சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு செல்லு சரிங்களா ஸோ இந்த மோஸ்ட் செல்லை நீங்கள் எதன் வழியாக பார்க்க முடியும் உங்களால் கண்ணுக்கு டேரெக்டாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது உங்கள் நேக்கட் ஆகி மூலமாக உங்களால் பார்க்க முடியாது இந்த வெறும் நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன அந்த செல்லுனா ரொம்ப
ஓகே அவங்க எவ்வளோ லெவலில் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரேஞ்ச் செல் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரோமீட்டரில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் அவங்க அவங்களோட லென்த் இருக்குமா அந்த செல்லோட லென்த் சைஸ் சரிங்களா அண்ட் உலகத்திலே பெரிய செல் எது அப்படின்னு உங்களை கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் அ ஆஸ்டிச் எக்கு சரிங்களா ஸோ நம்ம பறவை ஆஸ்டிச் இருக்கா அதோட எக்கு அதுதான் அந்த உலகத்திலே பெரிய லார்ஜஸ்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எவ்வளோ வரைக்கும் வளரும் எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கும் அது வந்து லார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி மில்லி மீட்டர்ஸ் வித்து வரைக்கும் ஸோ அதை வித்து வரைக்குமே இட் இஸ் அபவுட் ஒன் செவன்ட்டி மில்லி மீட்டர்ஸ் சரிங்களா நம்ம ஹியூமன் பாடியில் எது லாங்கஸ்ட் செல் அப்படின்னு கேட்டாலும் இட் இஸ் யோர் நர்வ் செல் இந்த நரம்புகள்லாம் வரக்கூடிய அந்த செல் தான் இட் இஸ் கால் எஸ் நர்வ் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு நரம்பில் ஃபுல்லாக கனெக்ஷன் கொடுக்கும் டுவர்ட்ஸ் யுவர் பிரெயின் ரைட்டா ஸோ அதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலை எல்லாம் சொல்லுவோம் திடீர்னு நீங்கள் ஒரு சூடாக ஏதாவது காஃபி கப்பை தொட்டிங்கன்னா டக்குன்னு ரியாக்ஷன் எடுக்கிறீங்களா வித்தின் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அது எப்படி அந்த ரியாக்ஷன் போகுது இந்த இடத்துல உங்கள் நர்வ் செல் இருக்கும் அது அப்படியே இப்படி போயிட்டு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அடித்து அகெயின் திருப்பி கம்மி போக முடியும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் உங்களோட நர்வ் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க இட் இஸ் யூனிசெல்லுலார் மல்டி செல்லார் சொல்லிட்டு ரெண்டு வார்த்தைகள் வருது யூனிசெல்லுலார் பேர்ல யூனின்னு இருக்கு யூனினா சிங்கிள் இங்க பாங்க செல்லுலார் செல்லுலார்னா செல் என்ற அர்த்தம் சரியா இந்த உயிரினம் வெறும் ஒரே ஒரு செல்லால உருவாக்கப்பட்டது தான் யூனிசெல்லுலார் அப்படின்னு சொல்லலாம் மல்டி செல்லார் எடுத்துட்டீங்கன்னா இவங்க மெனி செல்ஸ் சரிங்களா இந்த உயிரினம் அதிகமா ஆயிரம் கணக்கான மில்லியன் கணக்கான செல்ஸால் உருவாக்கப்பட்டு இருப்பாங்க ரைட்டா ரைட் ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்க த செல் சிங்கிள் செல் ஆஃப் அன் ஆர்கனிசம் கேன் பர்ஃபார்ம் ஆல் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லைஃப் இவங்களோட லைஃப்பை ஒரே ஒரு செல் மட்டுமே போதுமானது எல்லாமே இவங்க செஞ்சிருவாங்க சரியா பட் இவங்களுக்கு இவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம்னா இதுக்குள்ள வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு செல்ஸும் ஒரு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா தான் இந்த லைஃப் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இங்கே பாருங்க இவங்க வந்து ரொம்ப 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 சிறிய சைஸாக இருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ அவங்க வெரி ஸ்மால் மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ மல்டி செல்லாக செல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக கூட இருக்கலாம் ரைட் அண்ட் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்குள்ளே வந்து நம்ம டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு டிஷ்யூஸ் இருக்காது ஆர்கன்ஸ் இருக்காது ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்காது டிஷ்யூனா ஒன்றும் இல்லை குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் டுகெதர் டிஷ்யூ குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ ஃபார்ம் டுகெதர் ஆர்கன்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் டுகெதர் ஆர்கன் சிஸ்டம் ரைட்டா பட் இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு செல் தாங்க இருக்கு அப்போ குரூப் ஆஃப் செல் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்போ அவங்களுக்கு டிஷ்யூ இல்லை ஆர்கன்ஸ் இல்லை ஆர்கன் சிஸ்டமும் எதுவுமே கிடையாது ரைட் ஆனால் இவங்களுக்கு மல்டி செல்லாக இருக்குது டிஷ்யூ இருக்குது ஆர்கன் இருக்குது ஆர்கன் சிஸ்டமும் இருக்குது ஃபைன் அப்போ குரோத் அக்கர்ஸ் பை அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த சைஸ் ஆஃப் த செல் இவங்களுக்கு வந்து செல்லோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அவங்க பாடியும் பெருசாகும் பட் இவங்களுக்கு செல்லு வந்து டிவைட் ஆகும் அதாவது ஒரு செல்லு இது உடஞ்சி ரெண்டாக போகும் இந்த ரெண்டாக இருக்கிற செல் உடஞ்சி இது ரெண்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டிவைட் ஆக ஆக தான் இவங்களோட உடம்பு வந்து பெருசாகும் ஃபைன் ஓகே அண்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் அமீபா பேரமீஷியம் யூகிளினா இவங்க எல்லாருமே யூனிசெல்லார் ஆர்கனிசம் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அர்த் வாம் ஃபிஷ் ஃப்ராக் லிசாடு ஹியூமன் பீங்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வி ஆர் கம்மிங் அண்டர் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபைன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு செல்ஸில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல் இருக்குது ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் யூ கேரியாட்டிக் செல் ரெண்டு இருக்கு ஓகே ஸோ ப்ரோ கேரியாட்டிக் என்றால் இட் இஸ் யூனிசெல்லுலார் அப்போ சிங்கிள் செல்லால் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ யூனிசெல்லார் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாக்டீரியா ஓகேங்களா ஸோ பாக்டீரியா என்பது இட் இஸ் அ ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் தான் ஓகே இவங்களுக்கு வந்து செல்ஸுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் என்று ஒன்று இருக்கும் ரைட்டா ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து செல்லுக்கு நடுப்பகுதியில் இருக்கும் பட் இவங்களுக்கு செல்லு ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு அதனால இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து ட்ரூவாக இருக்காது சரியா அதாவது முழு நியூக்ளியஸ் இருக்காது அதனால அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு பெயர் என்னென்னா இட் இஸ் கால்ஸ் நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க சரியா அண்ட் ஆல்சோ இவங்களுக்கு மெம்ப்ரேன் சொல்கிறாங்க நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேன் என்றால் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி இந்த மெம்ப்ரேன் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு பேர் தான் நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேன் சொல்லுவாங்க நியூக்ளிய
இது வந்து இதுக்கு வந்து உண்மையான நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஓகே உண்மையான நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அண்ட் இவங்க வந்து மல்டி செல்லு தான் அண்ட் இன்னொன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் யூ கேரியன்ட் என்றால் இவங்களில் ஒன் செல்லும் இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து யூனிசெல்லாகவும் இருப்பாங்க இல்லை என்றால் மல்டி செல்லாகவும் இருப்பாங்க ஓகேவா எப்பவுமே உங்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைசம் உருவாகணும்னா அவங்க எதுலேருந்து உருவாகுவாங்க யூனிசெல்லாரில் இருந்தால் உருவாகுவாங்க ரைட்டா ஸோ யூ கேரியாட்டில் உங்களுக்கு யூனிசெல்லாரும் இருக்கும் மல்டி செல்லாரும் இருக்கும் இது நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் ஓகே அண்ட் இவங்க வந்து ரொம்ப பெருசாக இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு அண்ட் இவங்களுக்குள்ள நிறைய ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னு உள்ளே போய் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட்டு அனிமல் ஃபங்கை ஆல்கே ஸோ இவங்க எல்லாருமே இட் வில் கம்மிங் அண்டர் திஸ் யூ கேரியாட் பேர் யூ கேரியாட் யூனா நீங்கள் நீங்கள் வந்து மல்டி செல்லுலார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ யூ ஆர் யூ கேரியாட் ஸோ ப்ரோ கேரியாட்னா ப்ரோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரே ஒரு செல்லாக இருந்திருக்கும் அதனால ப்ரோ கேரியாட் இஸ் கால்டு எஸ் யூனி செல்லுலார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் அப்படி இதுதான் ஸ்ட்ரக்சரு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் எஸ்டேஷியா கொலை ஈ கொலை பேக்டீரியா இப்படி தான் இருக்கும் ஃபைன் இது வந்து நார்மலாக உங்களோட இந்த செல் பிளான்ட் ஆர் அனிமல்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபைன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ரோ கேரியாட் செல்லையும் யூ கேரியாட் செல்லையும் அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரோ கேரியாட் செல் வந்து எவ்வளோ சைஸில் இருப்பாங்க அவங்க ரேஞ்ச் பண்ணால் ஒன் டு டூ மைக்ரான் தான் இருப்பாங்களாம் ரைட்டா இதுவே யூ கேரியாட் பத்துலேருந்து நூறு மைக்ரான் வரைக்கும் இருப்பாங்களாம் ஓகேவா இவங்களுக்குள்ள வந்து மெம்ரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் இருக்காது அதாவது ஆர்கனல்ஸ் என்றால் அவங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்களுக்குள்ள ஒரே செல்லு தாங்க இருக்கு அப்போ இவங்களுக்கு நிறைய ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்குமா இருக்கவே இருக்காது அப்போ கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு வந்து மெம்ரேன் பவுண்ட் ஆர்கன்ஸ் இல்லை ஆனால் இவங்களுக்கு இருக்கு அதை பற்றி எல்லாம் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் ரைட் அப்புறம் நியூக்ளியஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் நோ நியூக்ளியர் மெம்ரேன் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இவங்களுக்கு நியூக்ளியர் மெம்ரேன் இருக்காது ஆனால் இவங்களுக்கு நியூக்ளியரை சுற்றி ஒரு மெம்ரேன் இருக்கும் அதுதான் வந்து நியூக்ளியரை அவங்க நியூக்ளியஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அது பேர் நியூக்ளியர் மெம்ரேன் கண்டிப்பாக யூ கேரியாட்டுக்கு இருக்கும் ஓகே அப்புறம் இவங்களுக்கு வந்து நியூக்ளியாயே வந்து ஆப்சென்ட்டு இவங்களுக்கு நியூக்ளியை வந்து ப்ரெசென்ட்டு ரைட்டா ஓகே இந்த பக்கம் யூ கேரியாட்டு இந்த பக்கம் உங்களுக்கு ப்ரோ கேரியாட்டு ரைட்டா ஓகே ஸோ யூ கேரியாட்டில் யூ கேரியாட்னா நம்ம மனுஷங்க எல்லோரும் யூ கேரியாட் தான் ப்ரோ கேரியாட்னா அந்த பேக்டீரியாஸ் எல்லாம் ப்ரோ கேரியாட் ஸோ கண்டிப்பாக அங்கே நியூக்ளியஸ் இருக்காது இங்கே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இங்கே நோ மெம்ரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் இங்கே கண்டிப்பாக மெம்ரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் இருக்குது இவங்க வந்து சைட்டோ ஸ்கிலிட்டன் இவங்க நோ சைட்டோ ஸ்கிலிட்டன் ஓகே இவங்க வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஏன்னா பெருசாக இருப்பாங்க இவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்க அண்ட் ரெண்டுத்துலேயும் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோ பிளாசம் என்பது ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கும் சைட்டோ பிளாசம்னா அது ஒரு லிக்விட் லேயர் மாதிரி சரிங்களா ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் மிதக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் லிக்விட் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கும் ஸோ சைட்டோ பிளாசம் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கும் ரெண்டுத்துலேயும் டிஎன்ஏ இருக்கும் ரெண்டுத்துலேயும் பிளாஸ்மா மெம்ரேனும் இருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்ரேனா அது அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் மெம்ரேன் ஸோ இந்த அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் மெம்ரேன் தான் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் ஸோ இதுலேயும் இருக்கும் அண்ட் இதுலேயும் இருக்கும் ஃபைன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இப்போ செல்லுலேருந்து ஆர்கனிசம் எப்படி உருவாகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் சரியா இப்போது இதுதான் செல்லுங்க சரியா இது ஒரு செல்லு இந்த குரூப் ஆஃப் செல்லு எல்லாரும் கம்பைன் ஆனால் தேல் ஃபார்ம் டிஷ்யூ அப்போ டிஷ்யூனா என்னன்னு தெரியணும் ஸோ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அந்த செல்லு வந்து ஒரே பர்டிகுலர் செல்லாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரே பர்டிகுலர் செல் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து அவங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா தே ஃபார்ம் டிஷ்யூ சரியா இவங்கெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இதுவே இந்த குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ ஒரே பர்டிகுலர் டிஷ்யூ எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்தால் அவங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க தே ஃபார்ம் ஆர்கன் சரியா ஸோ இந்த ஸ்டொமக் என்பது ஒரு ஆர்கன் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆர்கன் நம்ம உடம்புல இருக்கு அவங்களாம் யாரால் ஃபார்ம் ஆகுறாங்களாம் இவங்கெல்லாம் குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் தான் ஒன்றா சேர்ந்து ஆர்கனை ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் நாலஞ்சு ஆர்கன் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆர்கன் சிஸ்டமாக உருவாக்கும் சரிங்களா நீங்கள் எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதில் இந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் எல்லாமே சேர்ந்து இதில் பாருங்கள் வயிறு இருக்குது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் லிவர் எல்லாமே இருக்குது ரைட்
சரிங்களா டிஷ்யூ என்பது இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் இதுதான் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு இலையை ஃபார்ம் பண்ணாது தான் ஒரு ஆர்கன் ஓகேவா இந்த ஆர்கன்லேருந்து உங்களுக்கு ஆர்கன் சிஸ்டம் அதாவது அந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே அந்த தண்டு எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து வரது தான் இட் இஸ் கால்ஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம் இன் யோர் பிளான்ட் அப்புறம் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு ரூட்டு ஷூட்டு இது எல்லாமே சேர்ந்து இட் இஸ் மேக்கிங் ஒன் பிக் ஆர்கானிசம் ஸோ இது ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா ஸோ அனிமல்லையும் சரி பிளான்ட்லையும் சரி மேன்லையும் சரி பிளான்ட்லையும் சரி எல்லாத்துலேயும் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ செல்லு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் டிஷ்யூ குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆர்கன் குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் ஃபார்ம் ஆர்கன் சிஸ்டம் குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆர்கானிசம் கிளியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் ரெண்டுமே இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இதில் ரெண்டுமே எந்த கேட்டகரியில் எந்த டைப் ஆஃப் செல் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேரியாட் செல்லில் தான் வருவாங்க ஓகே ரைட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பிளான்ட் செல் பார்த்துடலாம் பிளான்ட் செல் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தாங்க இருப்பாங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப இவங்க ஹார்டான லேயர் சரிங்களா இவங்க வந்து யூஸ்வலி லார்ஜர் இன் சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருப்பாங்க அண்ட் ஹார்ட் இன் நேச்சர் அவங்க நேச்சரை நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இருப்பாங்க இந்த செல்ஸ் எல்லாமே பிளான்ட் செல்லு ஓகே ஸோ பிளான்ட் செல்லில் உங்களுக்கு வெளியே இருக்கிற லேயர் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் வால் சரிங்களா வெளியே இருக்கிற லேயர் பேர் யூ கால் இட் எஸ் செல் வால் என்று அழைக்கப்படும் ஓகே அண்ட் இதுக்கு அடுத்த லேயர் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் மெம்ப்ரேன் என்னது செல் மெம்ப்ரேன் செல்லை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணக்கூடிய லேயர் இஸ் கால் செல் மெம்ப்ரேன் அப்போ செல் வால் செல் செல் வால் செல் மெம்ப்ரேனுக்கு வெளியே இருக்கும் புரியுதா ஓகே அண்ட் இந்த இடத்துல பிளான்ட் செல்ல ஸ்பெஷலாக ஒரு குளோரோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது ஒரு லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க குளோரோஃபில்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த குளோரோஃபில் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோரோஃபில் தான் உங்கள் பிளான்ட்டில் ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரிங்க ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட இந்த சன்லைட்டை வாங்கிக்கும் சரிங்களா ஸோ சன்லைட்டை வாங்கிக்கிட்டு ஸோ சன்லைட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஆல்சோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் குளோரோஃபில் அண்ட் ஆல்சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள இழுக்கும் இழுத்துக்கிட்டு இது என்ன வெளியே கொடுக்குன்னா குளுக்கோஸ் ஸோ அதுதான் ஃபுட்டு ஃபுட்டு ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வெளியே கொடுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சில அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை வெளியே கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சரியா ஓகே அண்ட் ஆல்சோ பிளான்ட் செல்லுக்கு வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் லார்ஜ் வேக்யூஸ் வேக்யூஸ்னா ஹோல்ஸுங்க பெரிய பெரிய ஓட்டைகள் சரியா ஸோ அந்த ஓட்டைகளில் போயிட்டு உங்களுக்கு செல் சாப்னு சொல்லுவாங்க அந்த செல் சாப்பு உள்ள ஸ்டோர் ஆகிடும் அண்ட் அதே மாதிரி இதில் சென்ட்ரியோல்ஸ் என்பது இல்லை சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மைட்ராடிக் செல் டிவிஷனில் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சென்ட்ரியோல்ஸ் இல்லை சரியா சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அனிமல் அனிமல் செல்ல தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து அனிமல் செல்ல பார்த்துக்கலாம் பிளான்ட் செல் வந்து ரொம்ப பெருசுன்னு பார்த்துருந்தோம் அப்படியே இங்கே ஆப்போசிட் அனிமல் செல் வந்து ரொம்ப சிறுசு ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்மாலர் தேன் பிளான்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஸோ ஹார்ட் அஸ் பிளான்ட் செல் ஸோ பிளான்ட் செல் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இவங்க ஹார்டாக இருக்க மாட்டாங்க அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து செல் வால் என்பது இல்லவே இல்லை ஒன்லி செல் வால் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் பிளான்ட் செல் ஓகே அனிமல் செல்லுக்கு செல் வால் இஸ் ஆப்சன்ட் அண்ட் இவங்களுக்கு குளோரோ பிளாஸ்ட் இருக்காது ஏன்னா அவங்க தான் பச்சையாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு குளோரோஃபில் இருக்கும் அந்த குளோரோ பிளாஸ்டில் அதன் வழியாக ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அனிமல் வந்து ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க ஃபுட்டு மேலே போய் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க சரியா இவங்க போய் அட்டாக் பண்ணி அதை சாப்பிடுவாங்க அப்போ இவங்களுக்கு வந்து த டசன் ரெக்வயர் எனி குளோரோஃபில் ஆர் குளோரோ பிளாஸ்ட் சரியா ஸோ குளோரோ பிளாஸ்ட் ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இவங்களுக்கு வேக்யூல்ஸ் வேக்யூல்ஸ்னால் சின்ன சின்ன ஓட்டைகள்னு சொல்லியிருந்து இவங்களுக்கு வேக்யூல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் சின்னதாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும் சரியா அண்ட் இவங்களுக்குள்ள சென்ட்ரியோல்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் சரியா ஸோ சென்ட்ரியோல்ஸ் அனிமல் செல்ஸ்க்குள்ள இருக்கும் ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு செல்லு செல்லோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் தெரியணுங்க சரிங்களா இந்த மூணு பார்ட்டு தான் சேர்ந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் மேக்கிங் அ பேசிக் காம்போனன்ட் ஆஃப் செல் ரைட்டா என்னென்ன பார்ட் நம்பர் ஒன் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் ஸோ இதுதான் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் அதாவது வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த லேயர் பேர் த
அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரை வந்து செமி பர்மியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பர்மியபிள்னா ஓட்டைகள் அதிகமாக இருந்தால் இந்த வழியாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா ஈஸியாக பாஸ் ஆகிட்டு வந்துடும் அது பேர் இட் பர்மிட்ஸ் பர்மியபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா இதுவே இந்த ஓட்டைகள் எதுவுமே இல்லைன்னா ரப்பர் ஷீட் இருக்குது இதன் வழியாக அதை தண்ணி வருமா வரவே வராது இதுக்கு பேர் இம்பர்மியபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க சரியா அண்ட் இங்கே குட்டி 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 ஓட்டை இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இதன் வழியாக உங்களுக்கு தண்ணி ஈஸியாக பாஸ் இதன் வழியாக வரும் அது பேர் தான் டிஸ்கவுண்ட் செமி பர்மியபிள் தேவையானதை மட்டும் உள்ளே பாஸ் பண்ணும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களோட இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரம் தேவையானது மட்டும் தான் உள்ளே பாஸ் பண்ணும் புரிஞ்சிச்சா ஓகே அண்ட் இவங்க எதால் உருவாக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் சரிங்களா ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன் அதால் உருவாக்கப்பட்டாங்க அண்ட் நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கோங்க நியூக்ளியஸ் தான் உங்களுக்கு நடுப்புறத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறத அண்ட் நியூக்ளியஸை சுற்றி ஒரு லேயர் இருக்கும் ஸோ எங்கள் செல்லை சுற்றி ஒரு லேயர் இருக்குது அதுக்கு பேர் செல் மெம்ரேன் நியூக்ளியஸை சுற்றி ஒரு லேயர் இருக்குது அதுக்கு பேர் நியூக்ளியர் மெம்ரேன் புரியுதா அண்ட் அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் அந்த குரோமோசோம் சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ குரோமோசோம் பற்றி நம்ம லேட்டர் பார்ப்போம் அது மூலம் தான் ஜெனட்டிக்ஸ் மெட்டீரியல் அதாவது நம்ம பேரண்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பழக்கம் உங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும் சரியா அது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் தான் ஒட்டி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதில் தான் உங்களுக்கு டிஎன்ஏ என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் சரியா ஸோ டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்லாம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இவங்க வந்து உங்கள் பிள்ளையா இல்லையான்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்க அது எப்படின்னா இதன் வழியாக தான் குரோமோசோம் சேர்த்து தான் பண்ணுவாங்க ஃபைன் இதுதான் நியூக்ளியஸ் உள்ளே இருக்குது நடுப்புறத்தில் இருக்குது ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு சைட்டோப்ளாசம் ஒரு பார்ட் வருது ஸோ சைட்டோப்ளாசம் இந்த மூணாவது சைட்டோப்ளாசம் சரியா ஸோ இதை என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு தண்ணி மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் எஸ் இட் இஸ் த ஃப்ளூயிட் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஃபில் த செல் அண்ட் கண்டெயின் வேரியஸ் ஆர்கனல்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் நிறைய ஆர்கனல்ஸ்லாம் இருக்குது சரியா ஸோ இதை வந்து இவங்க ஃப்ளோட் பண்ண வைக்கிறாங்க இந்த ஃப்ளூயிடு ஓகே அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க அவங்க பாட்டுக்கு பண்ணிக்கிட்டோம் பட் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த தண்ணியாக நான் ஃப்ளோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இட் இஸ் கால்டு சைட்டோ பிளாசம் சரியா பிளாசம்னாலே லிக்விட்னு அர்த்தம் ஃபைன் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு செல் ஆர்கனல்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றி தெரியணும் ஓகே ரைட்டு ஸோ சைட்டோபிளாசம்னா என்னென்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ சைட்டோபிளாசம்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய லிக்விட் லேயர் தான் சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் லைசோசோம் ஒன்று இருக்குது சரிங்களா லைசோசோம் என்றால் அவங்கள சூசைடல் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இவங்க வந்து ஏதாவது இந்த தீமையான பொருட்கள் ஏதாவது உங்கள் செல்லுக்குள்ளே வந்துட்டால் அந்த தீமையான பொருட்களை இவங்க போய் என்கல்ஃப் பண்ணுவாங்க சரியா இவங்க போய்ட்டு தீமையான பொருட்களை இப்படி என்கல்ஃப் பண்ணி அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதை சாப்பிட்டு அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது அந்த பொருட்களை அவங்க சூசைட் பண்ண வச்சிருவாங்க புரியுதா அதை சாவு அடிச்சிருவாங்க அதனால அதுக்கு போய் டிஸ்கவர் சூசைடல் பேக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எந்த தீமையான பொருட்களும் உடம்புக்குள்ளே போக முடியாது அண்ட் மேக்ஸிமம் போனாலும் அதை அவங்க சாவு அடிச்சிருவாங்க அடுத்து மைட்ரோ கான்டேன்னு ஒன்று இருக்குது மைட்ரோ கான்டேன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுப்பாங்க சரியா எப்படி இவங்க எனர்ஜி கொடுக்குறாங்க இவங்களும் ஒரு செல் ஆர்கனல் தான் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே மேக் மோஸ்ட் ஆஃப் த செல் சப்ளை அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏடிபி எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஏடிபி என்றால் இது ஒரு ஃபாஸ்பேட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா இந்த எனர்ஜி எதற்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா செல்லு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் இந்த எனர்ஜி அப்போ செல்லுக்கு இப்போது நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்க வண்டி ஓட்டணுன்னா உங்களுக்கு ஃபியூல் தேவை ரைட்டாக வண்டி ஓட்டணுன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல் இருந்தால் நீங்கள் வண்டி ஓட்டு முடியும் ஸோ அதே மாதிரி செல்லில் நீங்கள் ஓட்டணும்னா செல் உயிர் வாழணும்னா அதுக்கு சில எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா மைட்ரோ கான்டினட் இருந்து கிடைக்கும் அந்த மைட்ரோ கான்டை எப்படி தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு சரியா ஸோ இவங்க எனர்ஜி கிடைக்கும் என்ன எனர்ஜி ஏடிபி அடினோசிங் ட்ரை பாஸ்பேட் எனர்ஜி சரியா ஃபைன் ஓகே ஸோ இது முடிச்சிட்டோம் இது முடிச்சிட்டோம் இது முடிச்சிட்டோம் அப்புறம் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் என்பது நடுவில் இருக்கும் இது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ரைட் அப்புறம் கால்கி பாடினு ஒன்று இருக்குது கால்கி பாடினா அது எப்படி தாங்க இருக்கும் அந்த லேயரு அப்படியே அந்த ஃபோல்டட் லேயர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சார் ஃபோல்டட் மெம்பரே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க வந்து அந்த செக்ரீஷன்ஸ் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன்லாம் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஃபேட்டு ப்
சரியா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஸோ டிஎன்ஏ என்றால் இட் இஸ் டி ஆக்சி ரைபோ நியூக்ளேக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சரியா இதுதான் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏனா வெறும் இட் இஸ் ரைபோ நியூக்ளேக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ரைட்டா ஸோ ஆர்என்ஏ ரைட் இவங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இவங்களும் வந்து இன்னும் இந்த சிந்தசைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களும் வந்து ப்ரோட்டீன் ஸோ பாலிபெப்டைட்னாலும் இட் இஸ் ப்ரோட்டீன் தான் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ இவங்க ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது ரைபோசோம் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகளும் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதை யார் ட்ராவல் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் கொடுக்குறா காலிக்கி பாடி ஸோ நியூக்ளியஸ் நடுவில் இருக்குது சைட்டோப்ளாசம் தான் வந்து இந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவங்களெல்லாம் மதங்க வைப்பாங்க சைட்டோப்ளாசம் தான் அப்புறம் மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் செல்லுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது அண்ட் லைசோசம்னா ஏதாவது தீமைகள் ஏதாவது உள்ளே வந்தால் அது சாகடிச்சிடும் புரியுதா அதனால் இட் இஸ் கால் சூ சைக்கிள் பேக் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கால் சூ சைக்கிள் பேக்னு கேட்கலாம் இட்ஸ் நத்திங் பட் லைசோசோம் ரைட் ஓகே ஸோ இந்த இந்த பார்ட் இந்த டேப்லெட் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குங்க அதாவது இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா இந்த செல் காம்பனண்ட்டும் ஸ்பெஷல் நேம்ஸ் சரியா ஸோ செல் காம்பனண்ட் ஸ்பெஷல் நேம்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க செல் வாழ்க்கை இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்கலாம் இட் இஸ் சப்போர்டர் அண்ட் ப்ரொடெக்டர் விச் இஸ் அ சப்போர்டர் அண்ட் ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் யுவர் செல் அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் அ செல் வால் சரியா செல் வால் வெறும் பிளான்ட் செல்லில் தான் இருக்குது அனிமல் செல்லில் இல்லை அப்புறம் செல் மெம்ரேன் இருக்குது செல் மெம்ரேன் வந்து உங்களுக்கு செல்லுக்கு வெளிய லேயர் சரியா செல்லு ஐ மீன் இந்த செல் செல்லோட வெளிய லேயர் தான் செல் மெம்ரேன் அதுக்கு வெளியே இருக்குது செல் வால் ரைட்டா அப்போ செல் மெம்ரேன் என்றால் இன்னொரு பேர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்ஸ் அ கேட் ஆஃப் அ செல் அப்படின்னு கேட்போம் கேட் ஆஃப் அ செல்லு நிறைய பேர் செல் வால்னு போடுவாங்க இல்லை ரெண்டுத்துக்குமே இட் இஸ் செல் மெம்ரேன் தான் சரியா சைடோப்ளாசம் என்ன பண்ணுது லிக்விட்னு சொல்லியிருந்தேனா அப்போ ஏரியா ஆஃப் மூமெண்ட் அந்த லிக்விட்ல தானே எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ண வைக்கிறது ஸோ இட் இஸ் கால் சைட்டோப்ளாசம் மைட்டோகாண்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஏன்னா அவங்க தான் எனர்ஜி கொடுக்குறாங்க அப்போ இட் இஸ் கிவிங் பவர் இட் இஸ் கால் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் குளோரோப்ளாஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ குளோரோப்ளாஸ்ட் என்பது அவங்க தான் வந்து உங்களுக்கு குளோரோஃபில் இருக்கும் அதன் வழியாக அவங்களுக்கு ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சொன்னோம்னா ஸோ ஃபுட் ப்ரொடியூசர் ஃபார் த செல் வேக்யூல்ஸ் வேக்யூல்ஸில் ஹோல் இருக்கும் ஹோல் இருந்தால் அதில் ஏதாவது இப்போ ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் கால் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் நியூக்ளியஸ் வந்து அவங்க நடுவில் இருக்காங்க ஸோ நடுவில் இருந்தால் இட் ஆக்ட் அஸ் அ பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லலாங்க அண்ட் நியூக்ளியர் மெம்ரேன் இப்போ வந்து செல் மெம்ரேன் வந்து செல்ல வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது செல்லோட கேட்டுன்னு சொன்னோம் நியூக்ளியர் மெம்பர் வந்து நியூக்ளியஸோட கிரேட் கேட் அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்கள் லெட்டர் கூட பார்த்துக்கலாம் ஃபைன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எம்சிக்யூஸ் பார்த்துக்கலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த கொஷினை வச்சு எம்சிக்யூஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ மைக்ரோகிராஃபியா புக் வாஸ் ரிட்டன் பை ஹூம் ஆப்ஷன் ஏ சார்லஸ் டார்வின் பி ஜான் டால்டன் சி ராபர்ட் ஹூ அண்ட் டி நன் ஆஃப் த புக் ஸோ நம்ம இந்த கொஷினில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தோம் டெஸ் நன்னங்கிறத ராபர்ட் ஹூக் அவர் தான் வந்து மைக்ரோகிராஃபியா என்ற புக்கை எழுதுனவர் இதன் வழியாக தான் ஒரு செல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயரை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு ரைட் Which of the following is the longest cell in human body? In human body, there is no need for a cell. So, that is option A, RBC, option B, nerve cell, option C, WBC, option D, A and C. So, it is option B, nerve cell, option C, WBC, option D, A and C. So, it is option B, nerve cell. So, nerve cell is the longest cell. That is the longest cell. That is the impulse to travel. If you have a suit item, you can take it and 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 take it. So, if you have a suit item, you can take it and take it. அது எது சொல்லுதா நர்வ் செல் தான் சொல்லுது ஃபைன் ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிலாங்ஸ் டு ப்ரோ கேரியோட் ஆர்கானிசம் ப்ரோ கேரியோட்னா அந்த யூனிசெல்லுலார் ரைட்டா ஸோ இல்லை பிளான்ட்டு வந்து மல்டி செல்லுலார் அனிமலும் மல்டி செல்லுலார் ஆல்கியும் மல்டி செல்லுலார் அப்போ ரிமைனிங் இந்த பேக்டீரியா ஈக்குவலை பேக்டீரியா தட் இஸ் அண்டர் ப்ரோ கேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம் ரைட் அப்புறம் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் கரெக்ட் ஆர்டர் இந்த கரெக்ட் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதாவது குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் டிஷ்யூ டிஷ்யூ ஃபார்ம்ஸ் ஆர்கன் ஆர்கன் ஃபார்ம் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆர்கானிசம் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தெரியணும் அது ஆப்ஷன் பியில் தான் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் இன் செல் காம்பனன்ட் விச் இஸ் அ கேட் ஆஃப் அ செல் அதாவது செல்லுக்கு கேட் இருந்தது எவை அப்படின்னு
அண்ட் இதுதான் எங்களோட மெயில் ஐடி ஸோ எனக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வி கேன் ஷேர் வி கேன் ப்ரொவைட் யர் மெயில் ஐடி வை ஆர் திஸ் ஸோ உங்களோட மெயில் ஐடி நீங்கள் மெயில் எங்களுக்கு டைப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இது வழியாக கொடுப்போம் அண்ட் இதுதான் எங்களோட யூடியூப் சேனல் நேம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஃப்ரீ கோர்ஸ் ஸோ எல்லோரும் வந்து அக்சஸ் பண்ணி அதிகமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த லாக்டவுன் டைமில் உங்களுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் ஃப்ரீ கோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அண்ட் தென் இதுதான் எங்களோட இன்ஸ்டா ஐடி கரும் டால் டிஃபன்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ த்ரூ இன்ஸ்டா யூ கேன் ஃபாலோ அஸ் Okay, any queries, you can call up any time. Okay, so that's it. Thank you. Jai Hind.